Angela, buongiorno a tutti e benedetti. Buongiorno Eccoci a te. qui, appuntamento mattutino davanti a Gesù. Gloria a Dio. Alleluia. Tutti i fratelli lavorano qua e là, gloria a Dio. Dio li benedica. Dio li benedica. E qui nella comunità. E il Signore benedici tutti i fratelli de, della nostra missione spazi per il mondo. E benedici i fratelli nuovi che non ci conoscono, che sono inciampati su di noi in internet. Signor. Si chiedono chi è questo qua che grida. <ride> <ride> a volte non lo so neanche io chi sono. <ride> ma non gridi ma... sempre. A volte qua e là, ma non gridi sempre. Importante che se... vediamo Gesù. Amen. Una domanda ciò. Sì. Bene. Perché abbiamo una piccola storia oggi da condividere con i fratelli. Allora, Angelina, eh, ti è mai capitato a te nella tua vita che tutto va storto? Sì. Eh, e dici, ma che peccato che è successo questa, questo problema, ti è mai sì. capitato? Sì, sì, sì. Bene, e cosa dice il signor Romani 8, 28? Romani 8, 28? Tut- tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio. Grazie Gesù. <ride> Quindi anche tutte le cose che c'è, ah, perché questo è successo, ah, perché sono stupido, ecco, mm-hmm, depressione, mm-hmm. scoraggiamento. Poi, se il Signore li permette e perché, queste cose ci aiutano a diventare eh, ciò che Dio vuole che diventiamo. Ma è vero che ogni volta incolpavo me stessa? Sicuramente io ho fatto qualcosa di sbagliato. E per questo le cose vanno male. Ma di solito è così, no? Come? Che tu fai un errore, un peccato e le cose vanno male. Sì. Per, per colpa tua. Sì, però la parola dice Romani 8, 28. Tutto copra a fin di bene per quelli che amano Dio. E allora? E allora ascolta la storia di oggi. Eh. Allora, qui c'è la storia che abbiamo preparato. Vorrei che attaccassi tu con, la, con la, sì. il naufrago che era stato eh, cioè, naufragato dalla nave ed era ed è arrivato in un'isola deserta. Comincia a raccontarla. Ok, grazie Gesù. Un naufrago era stato gettato su un'isola deserta. Dopo un certo tempo si era costruito una rozza capanna in cui aveva riposto il fuoco che era riuscito a salvare dalla nave che affondava. Aveva pregato Dio per la liberazione e ogni giorno scrutava ansiosamente l'orizzonte alla ricerca di una nave qualsiasi che passasse da quelle parti. Un giorno, tornando da un giro di caccia, rimane inorridito nel vedere la sua capanna con tutti i suoi pochi averi che così, con tanti sacrifici, era riuscito a mettere insieme. Era tutto in fiamme. La capanna bruciava. Tutto quello che era riuscito a salvare stava andando in fumo. Sembrava che gli fosse accaduto il peggio. Ma quella che sulle prime gli era sembrata una immane tragedia era in realtà una cosa buona. Anche se nella limitata visuale umana appariva essere una perdita gravissima. Nell'infinita sapienza di Dio la perdita era infatti la risposta alle sue preghiere più accorate. Quello stesso giorno arrivò una nave... Il capitano disse, abbiamo visto il tuo segnale di fumo. (ride) Hai fatto bene a bruciare la casa, (ride) abbiamo visto il segnale. E quale segnale? Il segnale, quello lì ancora che piangeva. E allora, perché non accettiamo quello che, le cose che sembrano calamità e cerchiamo in esse il meglio che Dio vuole darci? Anche la morte era per la gloria di Dio nel caso di Lazzaro. E Giovanni, l'apostolo prediletto, ebbe la grande visione del futuro del mondo e del cielo proprio mentre si trovava in esilio nell'isola di Patmos. Gloria a Dio. E allora quello che sembrava tutto va storto, Giovanni è imprigionato, ha 90 anni in prigione. Però lì riceve la più grandissima profezia di tutta la Bibbia. Wow! <ride> Una profezia Grazie, Gesù. sconvolgente, che solamente adesso, nel tempo della fine, da pochi anni, riusciamo a capirla tutta. Prima era un libro chiuso, adesso invece lo Spirito Santo ci ha dato la chiave per capirla tutta, praticamente. E non solo a me, a noi, ma anche a altri fratelli in giro per il mondo. Gloria a Dio. Grazie Gesù. Guarda, c'è un'altra storia eh, 
storia di Giuseppe, un altro Giuseppe, il figlio di, di Giacobbe. E in Egitto, andiamo a Genesi 50. Sì. Ecco lì c'è una, c'è una storia al verso 16 al 20, devi, devi andare, leggi. Genesi 50, da 16 al 20. Perciò mandarono a dire a Giuseppe, tuo padre prima di morire diede questo ordine, dite così a Giuseppe, perdona ora ai tuoi fratelli il loro misfatto e il loro peccato, perché ti hanno fatto del male. Ti prego, perdona dunque ora il misfatto dei servi del Dio di tuo padre. Giuseppe quando gli parlarono così, pianse. Si mise a piangere. I suoi fratelli vennero anche essi, si inchinarono ai suoi piedi e, e dissero... Ti ricordi la visione che lui vide, lui e i suoi ah. fratelli inginocchiate davanti a lui. Quando era giovane, e sì. E per questo che lo, eh, lo vendettero schiavo agli ismaeliti, per, questo, ah, sì, per sì, questa sì. visione qui. Eccola qui che si materializza. Verso 18. I suoi fratelli vennero anche essi, si inchinarono ai suoi piedi e dissero, ecco, siamo tuoi servi. Giuseppe disse loro, non temete, sono io forse al posto di Dio. Voi avete pensato del male contro di me, ma Dio ha pensato di convertirlo in bene per compiere quello che oggi avviene, per conservare in vita un popolo numeroso. Genesi 50, 16 a 20. Gloria a Dio. Bellissima questa storia, è come immagini i fratelli di Giuseppe che lo avevano venduto come schiavo ed eccolo qui il principe d'Egitto, wow. cioè era praticamente il viceré del faraone era. E, e questi qua, il Signore lavorava nella loro vita, il Signore sapeva che era un branco dei criminali ed ecco che inginocchiati, buttati a terra, dice... Eh, Giacobbe disse di perdonarci. Mm. Eh, era vero o non era vero? Questo qui lo lasciamo al discernimento. Erano spaventati. Però, anche se non fosse stato vero, questi qui avevano la tremarella. <ride> questo faraone, questo qui si chiocava le dita, le, le teste cadevano con ah, quale ah, imprigionato ah. insieme a lui. E sapevano era che sono colpevoli, che il, si meritano la morte. Il panettiere che gli tagliarono la testa, oh, il faraone. Ah, ma che ho sbagliato a impastare la pane, suppongo. E eh, chissà. Capito? Questi qua dicono, mamma mia, ragazzi, qui siamo pronti a avere tutte vedove le nostre mogli. E allora, anche se ci sentiamo come i fratelli di Giuseppe, che come si sentivano? Si sentivano... Allora hanno venduto come schiavo e adesso cambia paragrafo, eccolo qui, faraone d'Egitto. Ma roba da amate. <ride> sì. Bene, quindi quando tutto va storto, ragazzi, confidare, mai scoraggiarsi, ogni cosa storta, dire grazie Signore, un'altra cosa sbagliata, un'altra cosa storta, grazie Signore, un'altra disgrazia, come sono benedetto, qui oh, possiamo imparare, gloria a Dio. Ai, e come si fa a arrivare a quella fede, a quel eh, livello? Eh, io non lo so, qui vi... Cioè ciascuno deve pregare, e anche io prego per questo, non è che ci sono arrivato. Io predico questo, che è la cosa giusta, però non è che sono arrivato. Guardate a me, fratello Giuseppe, niente affatto. Sto imparando anch'io. Gloria a Dio. Amen. È stato esauriente come risposta. No. Devi chiedere al Spirito Santo. Perché... E quando te lo dice, dimmelo anche a me, perché io sto ancora imparando. Sì. Gloria a Dio. Amen, Senti, amen. c'è un'altra scrittura qui, Giobbe 5, andiamo lì, sì. perché tutto quello che ci succede, che Dio permette, eh, tutto il male nella nostra vita, cioè tutto quello che ci succede, se siamo figli di Dio e lo siamo, non credo che c'è nessun, fi- nessuno, nessun fratello o sorella che ci segue con il cuore, non credo che ci sia nessuno che ci segue a cuore sincero, che non sia figlio di Dio. Che non, si, che non abbia la, la salvezza di Cristo, non credo, uh-huh. perché ascoltare uno che grida notte e giorno non è facile, mi ci vuole la misericordia di Dio. Uh-huh. Senti, andiamo da Giobbe, andiamo, sì. così dice Giobbe 5, devi andare al 12 fino al 15. Giobbe 5, 12, che sventa i disegni degli astuti, sicché le loro mani non giungono a, a eseguirli, 
che prende gli abili nella loro astuzia. Prende gli abili nella loro astuzia. La gente che cerca di fare i furbastri sono le multinazionali, gli anticristo, i guerrafondai, o come sono furbi, vanno a fare le guerre di qua e di là. Il Signore li prende nella loro astuzia. Sì che? Sì che il consiglio degli scaltri va in rovina. Capite, nel mondo che si consigliano contro la giustizia, contro il bene, contro la pace, che costruiscono armi e le usano, si rivolgerà tutto contro di loro. Verso 14. Di, di giorno, giorno essi incorrono nelle tenebre, a mezzogiorno brancolano come di notte. Ma Dio salva il meschino dalla spada della loro bocca e il povero dalla mano del potente. Giobbe 5, 12 a 15. Gloria al Signore, allora Gesù aiutaci. E non scoraggiarci quando vediamo gli astuti, i potenti, i multinazionalisti, la zizzania, la zizzania seduta nei troni a Bruxelles, in America, in Russia, in Cina. Oh, guarda come sono potenti. No, caro, sono come i faraoni d'Egitto che il Signore gli ha mandato dieci piaghe e li ha polverizzati. Infatti la, il grande impero d'Egitto, primo impero mondiale, è, è crollato quando il Signore gli ha dato dieci, dieci batoste all'Egitto, dieci piaghe, e lì è crollato l'impero mondiale d'Egitto, poi divenne la Siria. Ma lì l'Egitto non era più impero mondiale, non si azzardò più andare a, a inseguire, perseguitare gli ebrei, andare in, o andare in Israele. Cioè praticamente aveva paura a fare questo perché cioè qui come si va a combattere contro un Dio che apre il Mar Rosso e il suo popolo passa, arriviamo a noi e il Mar Rosso diventa nero sopra di noi. E allora erano terrorizzati. Lì crollò l'impero d'Egitto. Perché? Perché un, un mucchio di gente senza armi, schiavi, impauriti, però guidati da un, un vero condottiero, una vera guida, un uomo di Dio, Mosè, comandava il mare, comandava le mosche, i calabroni, mm. al, al, le acque che diventassero sangue, comandava la grandine di grandinare, grandine e fuoco. Caspita, come grandine e fuoco? Oh, ma qui si, non si scherza. E Faraon gli disse, se ti, mi hai stancato questa tua maledizione, se ti vedo ancora ti uccido. E Mosè gli ha detto, è vero, non mi vedrai più. Mm. E infatti... Eh, e quella, quella notte stessa Dio mandò l'angelo, dalla, l'angelo e uccise i primogeniti egiziani. Gloria al Signore, gloria a Gesù, Amen. benediciamo Amen. Gesù. Grazie, Fratelli, Signore. concludiamo con questo. Confidiamo Amen. nelle difficoltà. Amen. Amen. Non scoraggiamoci quando il mondo si scoraggia. Il mondo si tira i capelli, che faremo la guerra in Ucraina, arriva l'inverno, non c'è gas, preparati, esci dalle città come lo Spirito Santo ci ha detto, andate nelle campagne, sui monti e chi può che vada fuori dall'Europa. Quei fratelli, ho detto, c'è gente che scrive e dice io non ho, io non posso, io non ho soldi, io qua, io là. Il Signore, mettiti nelle mani del Signore, mettiti nelle mani del Signore. I tre figli di, di, di tre israeliti, amici di Daniele, tre figli di Dio, in Daniele capitolo 3, furono gettati nella fornace ardente. Daniele capitolo 6, Daniele ha gettato i leoni e chiuso la botola. Si è seduto lì insieme ai leoni e magari gli raccontava la Bibbia. E i leoni ascoltavano, forse. E alla fine... Eh, sono usciti dal, dal fuoco senza neanche la puzza di bruciato. Mm. Daniele esce dalla tana dei leoni, tranquilli. Quando buttarono dentro i nemici di Daniele, non avevano ancora toccato il suolo che già i leoni avevano sbranati. I, I suoi nemici, la loro moglie, i loro bambini, tutti dentro li hanno buttati. Non era vendetta di Dio, era il giudizio di Dio. Quindi ogni volta che abbiamo questi, queste difficoltà, problemi, test, malattie, dobbiamo prenderle come un, un addestramento. Siamo un addestramento per lodare Dio, affrontarle, crescere, diventare più forti e confidare, soprattutto confidare che tutto andrà bene. Dio poteva mandare il diavolo all'inferno 6.000 anni fa, subito nel giardino. Tu hai offerto la, il frutto ad Eva nell'inferno. Invece Dio ha detto no, ma anche il diavolo 
darà la gloria a Dio. Anche il maligno, quello che fa, andrà a fin di bene. Tutto copre a fin di bene, persino il diavolo, persino la prima guerra mondiale, la seconda, le bombe wow. atomiche sul Giappone, wow. quello che fanno in Ucraina, quello che hanno fatto nel Vietnam, l'anticristo che viene, le sue guerre che combatterà, tutto copre a fin di bene. Specialmente per la chiesa che si prepara, Amen, la sposa sì. di Cristo. Sì. Invece l'altra chiesa, sono due chiese in certo senso, la chiesa addormentata diceva la bastonate. Amen. Va bene, sarà perseguitata, Apocalisse 12-17, Apocalisse 13-7. E fratelli, cerchiamo di essere la chiesa sveglia, la chiesa che si prepara. Non la chiesa che cerca scusa come, come fare di meno per il Signore. Cos'è scritto così che possiamo sapere quando fermarsi? No, mm-hmm. cerchiamo di fare passi in più, amore in più, eh, offrirci in più, seguire Gesù in più, con tutto il cuore, tutta l'anima, se vogliamo camminare nel sentiero della sposa di Cristo. Fratelli, un bacio, un abbraccio, vi amo nel Signore, grazie Signore Amen. Gesù, grazie, Signore. alleluia, avanti, 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 avanti nel nome di Gesù Cristo, Amen. con la fede, grazie, con le guarigioni, con i miracoli, Amen. tutto copra fin di bene Amen. per quelli di noi che amano il Signore, Amen. alleluia, Romani 8, 28. A proposito che tutto copra a fin di bene, mi ha fatto pensare a Chiara, questa dolce sorellina con la quale abbiamo fatto la Skype domenica in diretta live e molti di voi fratelli eravate lì pregando per la sua liberazione perché Chiara ha 23 anni adesso, però ha raccontato come a 11 anni è stata bulleggiata a scuola Bulleggiata? Bulleggiata a scuola Sì dai, Non solo dai colleghi ma anche dai professori Insomma dalle capre e è stata ricoverata diverse volte con problemi di ansia, depressione dolce figlia di Dio con psichiatri, medici comunque ha detto che vuole Gesù vuole metterlo sul primo posto vuole la liberazione, vuole fare il corso di liberazione ha pregato con noi domenica in diretta Skype e ha scritto stamattina dicendo gloria a Dio dicendo cari fratelli Oggi mi sono svelata molto bene, a Dio. mi sento tranquilla, spensierata, Alleluia. senza paure e con il desiderio di stare sempre bene. In Gesù. Un abbraccio a tutti voi. Bene, dolce Chiara, e devi crescere, e non rimanere lì e dire sono arrivata, adesso mi fermo, mi siedo su una panca di chiesa. Devi crescere, devi continuare a crescere. Noi abbiamo il nostro piccolo corso biblico, una cosa piccola, va bene, qualche mesetto, e lì ti i fratelli testimoniano che li rinforza, sì. li fa diventare forti. Devi, insomma, devi, devi brillare, perché Amen. sennò il diavolo ritorna. Amen. Il diavolo Amen. vuole ritornarti e rimetterti la catena al collo. E allora devi crescere in Gesù, crescere in Cristo, crescere nella parola. Impara una cosa potentissima è andare a evangelizzare. Quando i, i, i fratelli vanno a evangelizzare, aumentano di fede, crescono, si rinforzano. Ti voglio tanto bene, Chiara, dai un bacione a tua mamma Amen. e saluti il tuo papà, digli detto Giuseppe che sia un simpaticone e pregherà, pregherà ancora per te, Dio ti benedica papà. Amen. Alleluia, gloria a Dio. Amen. Ciao fratelli, un abbraccio grande a tutti voi.